புதிய தலைமுறை போன்ற ஒரு பெரிய சேனலினுடைய பேக்ரவுண்டை நியூஸாக வச்சுட்டு ஏதோ நியூஸ் சேனல்லிருந்தே போட்ட மாதிரியாக ஒரு பார்வையை உருவாக்குவது இன்னும் கண்டனத்துக்குரியதாக நாங்கள் பார்க்குறோம் என்னுடைய பையனோடு நான் இருக்கிற ஃபோட்டோஸ் போட்டு இளைஞனோடு ஜால் ஜா அப்படின்னு போடுறாங்க பலவிதமான ஆபாச நியூடு ஃபோட்டோவில் என்னுடைய முகத்தை ஒட்ட வச்சு அனுப்புகிறாங்க பொது வெளியில் போடுறாங்க ரெண்டாவது ஒன்ட்ட ஒன்றை வந்து என்னெல்லாம் பாலியலாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு ரொம்ப ஆபாசமாக படங்கள் அனுப்புவதும் ஆபாசமான வார்த்தைகளில் பாலியலாம் நான் என்ன பண்ணுவேனும் அனுப்புகிறாங்க ஒரு பாலியல் தொழிலாளி கஷ்டப்பட்டு பாடுற ஒரு பாட்டை எடுத்து வச்சுட்டு சுந்தரவள்ளி மூஞ்சியை கட் பண்ணி கட் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க பொது வழியிலே தைரியமாக கருத்தியலாக செயல்படுகிற பெண்களை செயல்படாமல் வைப்பதற்கான சூழலை உருவாக்குவதற்கான வேலை என்று தான் நாங்கள் புரிந்து கொள்கிறோம் ஆபாசமான வசவுகளையும் கொலைவெறி தாக்குதல்களையும் தொடர்ந்து ஒரு கூட்டம் நிகழ்த்தி கொண்டே இருக்கிறது அது குறிப்பாக அவர்கள் யாரா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் சங் பரிவார் கூட்டமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு புதிதாக நாம் தமிழரும் அதில் சேர்ந்திருக்கிறாங்க வணக்கம் தொடர்ந்து தமிழகத்திலே அரசியல் தளத்திலே பத்திரிகை துறையிலே சமூக தளத்திலே இயங்கி கொண்டிருக்கிற பெண்கள் மீது தொடர்ந்து பாலியல் தாக்குதல்களையும் ஆபாசமான வசவுகளையும் கொலைவெறி தாக்குதல்களையும் தொடர்ந்து ஒரு கூட்டம் நிகழ்த்தி கொண்டே இருக்கிறது அது குறிப்பாக அவர்கள் யாரா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் சங் பரிவார் கூட்டமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு புதிதாக நாம் தமிழரும் அதில் சேர்ந்திருக்கிறாங்க ரொம்ப வருத்தத்தோடு நாங்கள் தெரிவிக்கிறது என்ன அப்படின்னா பொது வழியில் பெண்கள் இயங்குவதும் செயல்படுவதும் என்பது அவ்வளோ பெரிய கவலையான சூழலில் இருக்கிற போது செயல்படுகிறவர்களை வீட்டுக்குள்ளே இழுக்கிற ஒரு சூழலுக்கு தள்ளி இருக்கிறாங்க அதுவும் புதிய தலைமுறை போன்ற ஒரு பெரிய சேனலினுடைய பேக்ரவுண்டை நியூஸாக வச்சுட்டு ஏதோ நியூஸ் சேனல்லிருந்தே போட்ட மாதிரியாக ஒரு பார்வையை உருவாக்குவது இன்னும் கண்டனத்துக்குரியதாக நாங்கள் பார்க்குறோம் சாதாரண மக்கள் நியூஸ் சேனல் பேப்பரில் வர செய்தியெல்லாம் உண்மையாக இருக்கும்னு நம்புகிற காலகட்டத்தில் இது மாதிரியான செய்திகளின் மூலமாக பொது வாழ்க்கையில் எங்களுக்கான பெயரை உடைப்பதும் எங்களுடைய செயல்பாட்டை தடுத்து விடலாம் என்கிற ஒரு குறுகிய மனப்பான்மையோடு இது செயல்படுறாங்க பெண்கள் கூட்டமைப்பு இங்கே இருக்கிற பல்வேறு இயக்கங்கள் எங்களுக்கு ஆதரவாக இந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறாங்க தொடர்ந்து இது மாதிரியான நிகழ்வுகளுக்கு பல முறை நாங்கள் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க தோழர் சுகந்தி நிறைய முறை வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு இதுவரைக்கும் பெரிய ஆக்ஷன்ஸ்லாம் எடுக்கப்பட்டதா இல்லை ஆனால் சமூக தளத்தில் பொது வழியில் ஊடகங்களினுடைய உதவியோடு இவர்களுடைய முகத்திரையை கிழிக்க வேண்டும் குறைந்தபட்சம் பெண்கள் மீது இவர்கள் எப்படி ஒரு மரியாதை வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்கிற தேவை இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்குறோம் இணை ஆணையர் சூரியமூர்த்தி அவர்கள் ஈஸ்வரமூர்த்தி சாரி இணை ஆணையர் ஈஸ்வரமூர்த்தி அவர்கள்ட்ட வந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட்டு கொடுத்துருக்குறோம் அவர் வாங்கியிருக்கிறாரு உடனடியாக நாங்கள் ஆக்ஷன் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாரு ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது குறைந்தபட்சமான ஒரு நடவடிக்கை அந்த குற்றவாளிகள் மீது எடுக்கும் படும்போது தான் தைரியமாக பொது வெளியில் பெண்கள் இயங்க முடியும் அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் இன்னும் தொடர்ந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் பல இடங்களில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்களாம் தோழர்களும் பல இடங்களில் தொடர்ந்து இது தொடர்பாக கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க இது சுந்தரவள்ளி மீது வைக்கப்பட்ட தாக்குதல் இல்லை பொது வழியிலே தைரியமாக கருத்தியலாக செயல்படுகிற பெண்களை செயல்படாமல் வைப்பதற்கான சூழலை உருவாக்குவதற்கான வேலை என்று தான் நாங்கள் புரிந்து கொள்கிறோம் எனவே தான் எல்லா பெண்கள் அமைப்பும் இதை வந்து கையில் எடுத்திருக்கிறார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் இல்லை அதுதான் நிறைய பேர் இந்த கேள்வியை அவங்களே கேட்குறாங்க நாம் எப்படி ஒரு ஐடென்டி பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு சமூக பொது தளத்தில் பொது வெளியில் எஃபி மாதிரியான இதில் வந்து உள்ளே போய் நம்ம அவங்க ஐடென்டி அவங்க பேஜில் போய் பார்க்குற போது உள்ளே எல்லாமே அண்ணா உட்காந்துருக்காரு அண்ணன் தூங்குறாரு அண்ணா பல்லு விளக்குறாரு அண்ணா சாப்பிட்றாரு அண்ணா குளிக்கிறாரு வரைக்கும் எல்லாத்தையும் அண்ணனுக்காக ஜால்ரா போட்டு எல்லாத்தையும் செய்கிறாங்க கடைசியில் நம்ம போய் கேட்குற போது கட்சியினர் என்ன சொல்கிறாங்க இது இது வந்து ஃபேக் ஐடி இது வந்து யாரோ எங்களை எங்களை வச்சு செய்கிறாங்க அப்படின்றாங்க அப்போ நாங்கள் என்ன கேட்குறோன்னா ஃபேக் ஐடியாக இருந்தால் அந்த ஐடி மேலே நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க உங்கள் பேரை பயன்படுத்தி பெண்களை இழிவுபடுத்துகிறாங்கன்னா நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இப்படி எங்கள் அமைப்பில் யாரும் செய்யக்கூடாது என்று ஒரு அறிக்கையாவது வெளியிட்டுருக்கணும் அப்படி எதை நீங்கள் செய்ய மாட்டீங்க எதுவுமே செய்யாமல் பொம்பளை பிள்ளைங்களை அசிங்கப்படுத்துகிறத அவமானப்படுத்துகிறத வேடிக்கை பார்த்துட்டு நாங்கள் செய்யலைன்ற சோப் போடுற விஷயத்த எப்படி ஒத்துக்க முடியும் அப்படின்றதான் எங்களுடைய கேள்வியார் பொதுவாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்னுடைய பையனோடு நான் இருக்கிற ஃபோட்டோஸ் போட்டு இளைஞனோடு ஜால் ஜா அப்படின்னு போடுறாங்க
ரெண்டாவது ஒன்ட ஒன்னா வந்து என்னெல்லாம் பாலியலா பண்ணுவோம் அப்படின்னு ரொம்ப ஆபாசமா படங்கள் அனுப்புவதும் ஆபாசமான வார்த்தைகள்ல பாலியலா நான் என்ன பண்ணுவேனும் அனுப்புறாங்க வீடியோ வீடியோல வந்து ஒரு பாலியல் தொழிலாளி கஷ்டப்பட்டு பாடுற ஒரு பாட்டை எடுத்து வச்சுட்டு சுந்தரவள்ளி மூஞ்சியை கட் பண்ணி கட் பண்ணி அனுப்புறாங்க அதே மாதிரி பலவிதமான அதான் பலவிதமான ஆபாச நியூடு போட்டோவில் என்னுடைய முகத்தை ஒட்ட வச்சு அனுப்புகிறாங்க பொது வெளியில் போடுறாங்க அது மாதிரி அரசியல் தலைவர்களோட இப்போ சமீபத்தில் கூட ஐயா வீரமணி அவர்களோடு கூட ஒரு ஆபாசமான புகைப்படத்தில் அவருடைய தலையையும் என் தலையை ஒட்ட வச்சு அனுப்புகிறாங்க அப்படி நீங்கள் பார்க்குற போது ஒரு ஒரு பாலியல் இன்ட்ர என்ட்ரகோஸ் பண்ணுற நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் நீங்கள் நீங்கள் ஊடகத்தாரனால் பேசுகிறேன் என்ட்ரகோஸ் பண்ணுற ஒரு காட்சியில் என் முகத்தை ஒட்ட வச்சு அனுப்புகிறாங்க இதையெல்லாம் நான் பொதுவாகவே நான் கம்ப்ளைண்டே பண்ணல காரணம் என்னென்னா சமூக நீதி போராடுகிற நம்ம எல்லாம் போய் நிக்கிற போது காவல்துறை பெருசா வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க எனவே நேரத்தை வீணாக கூடாதுன்னு கண்டுக்கவே மாட்டேன் ஆனால் அடுத்த கட்டத்திற்கு போய் சுந்தரவள்ளி இளம் பெண்களை கட்டாயப்படுத்தி அது இதுதான் பாலியல் தொழில ஈடுபடுத்துறாங்கன்னு போது என் மீது நம்பிக்கையும் சமூக மாற்றத்துக்காக நாங்கள் வேலை செய்கிறோம்னு எங்க மேல கரிசனம் கொண்ட ஒரு கூட்டத்தை அச்சப்பட வைக்கிற வேலை தானே அப்ப சுந்தரவள்ளி கூட வேலை பார்க்கிற பொம்பளைங்கெல்லாம் பாலியல் தொழிலாளின்னு காட்டுவதற்கான முயற்சி தானே அப்புறம் சுந்தரவள்ளி கூட பேசுற இளம் பெண்கள் எல்லாம் பாலியல் தொழிலாளர்களா மாற்றுவதற்கான முயற்சி பண்றாங்களோன்ற ஒரு அச்சத்தை அவங்க ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குல்ல நாங்க எனவே இதை அப்படியே விட்டுறக்கூடாது இது அடுத்த கட்டத்துக்கு போகுதுன்றதுனால எங்களுடைய கண்டனத்தை பதிவு செய்யணும் இப்படிப்பட்ட குற்றவாளிகள் மீது கடுமையான தண்டனை கொடுக்கப்படும் போதுதான் சமூக வழியில் பெண்கள் இயல்பாக செயல்பட முடியும் அப்படின்றக்காக நாங்க வந்திருக்கிறோம் இதுல இதுல வந்து அபிமன்யூனு ஒருத்தர் பண்ணிருக்கிறார் அவர் தான் அந்த ஸ்டேட்டஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கிறாரு கைது அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதிய தலைமுறையுடைய பே பேக்ரவுண்டில் இதை செஞ்ச மாதிரி போட்டிருக்கிறாரு அப்புறம் முருகா கண்ணான்னு ஒருத்தர் அவர் தான் என்னை வச்சு ஆபாச பாடல்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய முகத்தை ஒட்டி போட்டு இது பண்ணவர் அப்புறம் இன்னொருத்தர் சரவணன் சொல்லிட்டு இதை ஃபுல்லாக ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் அப்புறம் ஆனந்த்னு ஒருத்தர் இப்போ நிறைய பேர் ஒரு அது ஒரு பெரிய கோஷ்டியாக நின்று வேலை பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு இதுதான் வேலைன்னு போது அவங்க ரொம்ப நல்லாவே பார்க்குறாங்க எங்களுக்கு சமூக மாற்றம் வேலைன்றனால நாங்கள் அதை கண்டுக்காமல் போக வேண்டியதாக இருக்குது இதை பற்றி அவங்க கட்சி தலைவர்கிட்ட பேச வேண்டிங்கன்னா அவரும் இங்கே ஒரு சமூக மாற்றத்தை முன்னெடுத்துற மாதிரியான ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸாக பண்ணுறதா அவர் சொல்லிட்டு அதையும் தாண்டி இப்போ ரீசெண்டாக அந்த எலெக்ஷன்ஸ் கூட பெண்களுக்கு சமமான சீட்ஸ் கொடுத்து இருபது சீட்ஸ் கொடுத்து ஸோ அவர்கிட்ட டேரெக்டாக பேசுறதுக்கான ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை நான் வந்து அவருடைய எண்ணுக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்றத நான் சீமான் அவர்களுக்கு நேரடியாகவே அவருடைய எண்ணுக்கு நான் தகவல் அனுப்பிட்டேன் எனக்கு சீமான் அவர்கள் இப்போ இல்லை என்னுடைய நான் சின்ன பிள்ளைய பதினெட்டு வயசு நான் யூஜி படிச்சுட்டு இருக்கும் போதுலேருந்து எனக்கு அவர் நல்லா அறிமுகம் நான் மேடையில் பேசும்போது அவரும் நானும் ஒரே மேடையில் பேசியிருக்கிறோம் ஆனாலும் அவருக்கு நான் அனுப்பின பிறகும் அவர் எனக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணவே இல்லை இது சம்மந்தமான ஒரு ஊடக பேட்டியில் நான் சொன்ன பிறகும் அவங்க எனக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல பொதுவாக ஆர்எஸ்எஸ் சங் பரிவார் கூட்டம் எந்த ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் சமூக மாற்றத்திற்கானவர்கள் என்று தன்னை முன்மொழிகிற நீங்களும் எங்கள் நட்பு முரண் என்று நாங்கள் நம்பிக்கொண்டிருந்தவர்களும் சேர்ந்து எங்கள் ஆபாசமாக சித்தரிப்பது தான் இன்னும் கூடுதலாக எங்களுக்கு கோபத்தையும் சமூகம் சார்ந்த அச்சத்தையும் ஏற்படுத்துவதா இருக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கிறோம் அவர் ரொம்ப கைண்டாக வாங்கிக்கிட்டாரு வாங்கிட்டு கட்டாயமாக நாங்கள் இதன் மீது நடவடிக்கை எடுப்போம் என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் ஏழு ஆண்டுகள் வரை அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நாங்கள் மேக்ஸிமம் த எடுக்கிறோம் நடவடிக்கை எடுக்கிறோன்றாங்க நாங்களும் அதை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க மாதர் சங்கம் இவங்க அனைத்து பெண்கள் கூட்டமைப்பு அனைத்து கட்சிகளும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய அமைப்புகள் இங்கே இருக்கிறாங்க எனவே இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் வெல்ஃபேர் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா எல்லாம் சேர்ந்து விடுதலை சிறுத்தைகள் எல்லா அமைப்புகளும் எங்கள் கூட இருக்கிறாங்க ஸோ நாங்கள் சேர்ந்து இதெல்லாம் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை ஃபாலோ பண்ண அடுத்த கட்டம் இப்போ வந்து நாங்கள் இந்த இதை வந்து மகளிர் ஆணையத்தில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துடலான்னு பார்க்குறோம் அப்படி இல்லைன்னா கோர்ட்டில் டைரக்ஷன் வாங்கிறது தான் முடிவு ஏன்னா இதுவரை நாங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு இருக்குமா தொடர் எட்டு கம்ப்ளைண்ட் இவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் இவங்க கிட்டத்தட்ட கமிஷனர் ஆஃபீஸ்ல குடியிருக்கிற மாதிரி தான் அவங்க கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க அத்தனை கம்ப்ளைண்ட் ஆனா அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஆக்ஷனும் எடுக்கப்படல நம்ம கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ்ல அதனால அத்தனையும் எடுத்து கோர்ட்ல டைரக்ஷன் வாங்கலாமா அ
குறிப்பாக வந்து என்ன அவர் அவரை பற்றி பேக்ரவுண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சரவணன்னு ஒரு பேர் அவர் வந்து திருப்பூரில் பிஜேபியினுடைய ஐடி விங்கில் இருக்கிறதாகவும் நாங்கள் கேள்விப்படுறோம் எனவே பிஜேபிக்காரர்கள் தொடர்ந்து ஆர்எஸ்எஸும் பிஜேபியும் தான் தொடர்ந்து பெண்கள் மீது மிகப்பெரிய ஹராஸ்மெண்ட்டு செய்கிறாங்க இன்றைக்கு புதிதாக நாம் தமிழர் அதில் இணைந்திருக்கிறாங்க இதை தான் நம்ம ஹைலைட் பண்ண வேண்டியது ஓகே